ஆண்டவராக இயேசுவிநாமத்தில் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு அன்பேன் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளின் செய்தி நூற்றி ஆறாம் சங்கீதத்தினுடைய ஐந்தாம் பாகம் இதுவரை இந்த சங்கீதத்திற்கு நான்கு பாகங்களாக விளக்க உரை பேசியிருக்கிறேன் இதை நீங்கள் இந்த யூடியூபில் பார்க்கலாம் தொலைக்காட்சியில் பார்க்கிறவர்கள் அந்த லிங்க் இங்கே உங்களுக்கு தேவையானால் எங்களோட தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நீங்கள் அதை எங்களுடைய ஃபேஸ்புக் அதில் கூட பார்க்கலாம் ஓப்பன் டோர் சர்ச் என்ற அந்த ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த நாளின் செய்தி நூற்றி ஆறாம் சங்கீதம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் இந்த நாளின் செய்தி என்னவென்றால் தேவனுடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடாமல் போனால் வாழ்க்கையில் நடக்கிற விபரீதங்கள் இதில் முந்தின செய்தியில் பேசியிருக்கிறேன் என்றைக்கு தேவ சத்தத்துக்கு செவி கொடாமல் போகிறீர்களோ அன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒன்றுமில்லாமற் போகும் முதலாவது குறிப்பு அந்த வசம் சொல்கிறது செவி கொடாமல் அவனுடைய அடுத்த கட்டம் என்னவென்றால் முறுமுறுப்பு முறுமுறுப்பு ஏன் வருது தெரியுமா சரியாக தேவ சத்தத்தை கேட்கலை என்றைக்கு தேவ சத்தத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லையோ அன்றைக்கு முறுமுறுப்பு சொந்தமாய் மாறிவிடும் யோசித்து பாருங்கள் செவி கொடாமல் தங்கள் கூடாரங்களில் முறுமுறுத்தார்கள் இன்றைக்கு முறுமுறுக்கிற மக்கள் ஏராளம் குடும்பங்களிலே சபைகளிலே ஊழியனுக்கு விரதமாய் ஊழியத்திற்கு விரதமாய் இயக்கங்களுக்கு விரதமாய் முறுமுறுக்கிற மக்கள் ஏராளம் தங்கள் கூடாரங்களில் இது அந்த முறுமுறுப்பு என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் இரட்டிப்பான வேதனைகள் உங்களுக்கு தரும் கோணமாய் கிழங்குகள் முறுமுறுப்பு இரட்டிப்பான வேதனை எல்லா காரணம் இருக்கலாம் வியாதி வறுமை போராட்டம் எல்லாமே இருக்கலாம் ஆனால் அந்த முறுமுறுப்பு என்னவெல்லாம் செய்யும் முறுமுறுப்பு ரெண்டு விதமான முறுமுறுப்பு இருக்குது ஒன்று லவுட் மர்மரிங் இன்னொன்று லோ மர்மரிங் திரையில் பாருங்கள் லவுட் இரண்டாவது லோ ஒன்று எனக்குள்ளே நானே முறுமுறுத்து கொள்வது சில சத்தம் போட்டு சொல்லுவது இது இன்றைய உலகத்தில் நாம் பார்க்குறோம் குடும்பங்களை கூட பார்க்குறோம் ஊழியர் கூடங்களில் பாருங்கள் ஒரு ஊழியர் பிரசங்கம் பண்ணுறார் பின்னால் ஒருத்தர் முறுமுறுக்கிறார் இது உண்மை சபையில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் ஆயிடுச்சுன்னா உடனே ஜனங்களுக்கு ஒரு முறுமுறுப்பு என்ன பாஸ்ட் இவ்வளோ நேரம் பிரசங்கம் பண்ணுறாரு அவருக்கு என்ன வீட்டில் போனோன்னு சாப்பாடு இருக்கும் பாருங்கள் இதெல்லாம் சிலது வந்து லோ மர்மரிங் சில லவுட் மர்மரிங் அடுத்த ஒன்று சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அது கூட ஒரு முறுமுறுப்பு தான் குற்றச்சாட்டு இதனுடைய விளைவு என்ன என்னவென்றால் எதிர்மறையான வார்த்தைகள் எதிர்மறையான விளைவுகளை விளைவிக்கும் என்றைக்கு எதிர்மறையாக பேசுகிறீங்களோ அன்றைக்கு எதிர்மறையாக தான் நடக்கும் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்க அன்பு தேவ பிள்ளைகளே இந்த வார்த்தை உள்ள தோ ஆழத்தில் பதியுங்கள் எதிர்மறையான வார்த்தைகள் எதிர்மறையான விளைவுகளை உண்டு பண்ணும் எதிர்மறை விளைவு என்ன தெரியுமா நம்பர் ஒன் அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது வனாந்திரத்தில் மடியவும் இப்போ ஒருத்தன் சாவான் சாப்பாடு இல்லாமல் மடிந்து போகிறான் என்று சொன்னால் ஆகாரம் இல்லை என்ற அர்த்தம் வறுமை என்ற அர்த்தம் ஏழ்மை என்ற அர்த்தம் மடியவும் சொல்கிறாங்க இல்லையா சாப்பாடு இல்லாமல் பட்னி கிடக்கிறாங்க முதலாவது அவுட் ஆஃப் பிளேஸ் வனாந்திரம் அடுத்து ஆகாரம் இல்லை வனாந்திரத்தில் எப்படி அப்படி சுருண்டு விடுறது இல்லை இப்போ சுருண்டு விடுறாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் என்ன ஆகாரம் இல்லை அடிப்படை தேவையில்லை தண்ணீர் இல்லை உணவு இல்லை அன்பானவர்களே அது மட்டுமல்ல என்றைக்கு அந்த முறுமுறுப்பு வருகிறதோ அன்றைக்கு அடுத்த வாசி சொல்கிறது அவருடைய சந்ததி கூட அழியுமா இவ்வளோ துக்கமான வார்த்தை அந்த வார்த்தைகளை பாருங்கள் அவருடைய சந்ததி என்னை கேட்டுக்கொண்டு அன்பதிய பிள்ளையே டோன் மறுமழிங் உங்களுடைய ஊழியனை முறுமுறுக்காதே உங்கள் போதகரை முறுமுறுக்காதே ஊழியன் செய்கிறவர்களே உங்கள் தலைவர்களை முறுமுறுக்காதிருங்கள் பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றோரை முறுமுறுக்காதிருங்கள் இல்லத்தரசிகளே உங்கள் கணவரை முறுமுறுக்காதிருங்கள் கணவன்மார்களே உங்கள் மனைவிகளை முறுமுறுக்காதிருங்கள் டோன் மர்மர் அவனுடைய விளைவு என்னவென்றால் அந்த வார்த்தை என்ன நல்ல கவனிக்கணும் பலமுறை படித்திருக்கலாம் அதாவது அவருடைய சந்ததி அழியுமா நான் செய்த தவறு ஆனால் என் சந்ததியே ஒன்றுமில்லாமல் போகிறது எத்தனை வேதனையான வார்த்தை இது உண்மை என் அன்பான தேவ பிள்ளையே அதாவது இப்படி சொன்னால் புரியும் முறுமுறுப்பு இட் இஸ் அ சோஷியல் ஈவல் இது சமுதாயத்திற்கு ஒரு கேடு அவர்கள் தீமையானவர்கள் எத்தனை பெரிய விளைவுகள் பார்த்தீங்களா தே ஆர் சோஷியல் ஈவல்ஸ் அவர்கள் சமுதாயத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கிறவர்கள் வாழ்க்கையே தீமையானவர்கள் பாருங்கள் இப்படி இந்த காசிப் மர்மரிங் இதை சொல்லி சொல்லி அடுத்தவனை கெடுத்து அவனை கெடுத்து இவனை கெடுத்து நல்லா இருந்தார் சபைக்கு வந்தார் அவரையும் கெடுத்து 
நல்ல ஊழியமணி என்றிருந்தார் அவரையும் கெடுத்து அவரை பற்றி குறை சொல்லி இவரை பற்றி குறை சொல்லி கவனிங்கள் என்னை கேட்டுக்கொண்ட அன்பு தேவ பிள்ளையே அந்த காசிப் வில் கண்டினியூ யுவர் ஜெனரேஷன் அந்த கோல் சொல்லுதல் முறுமுறுப்பு அந்த வசனத்தை திரும்பமாக படிக்கிறேன் அவர்கள் சந்ததி அழியும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டாலும் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் வாதங்கள் வேண்டாம் வேதம் சொல்கிறது நூற்றி ஆறாம் சங்கீதம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் அவர்கள் சந்ததி அழியும் யோசித்து பாருங்கள் எத்தனை இது தேவன் கொடுக்கிற தண்டனை அல்ல நானாய் உருவாக்கி கொள்கிற தண்டனை தேவன் ஏற்படுத்தும் தண்டனை அல்ல நானே இந்த தண்டனைக்கு அவரை உந்தி தள்ளுகிறேன் ஈஸ் நாட் த ரீசன் ஐ ஆம் த ரீசன் அவர் விரும்பலை அந்த தண்டனையை நானே உற்பத்தி பண்ணுகிறேன் அந்த தண்டனை கொடுக்க நானே அவரை உந்தி தள்ளுகிறேன் இது துக்கமான மிகவும் கடினமான வார்த்தை இந்த செழிப்பான ஒரு தேச உபதேசத்தில் இதெல்லாம் யாரை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆனால் திருமறை சொல்கிறது அவர்கள் சந்ததி என்னவாகும் அடுத்து ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டுமல்ல அந்த இருபத்தி ஏழாம் வசனம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் அந்த வசனம் போட்டிருக்குது அவங்க வாழ்க்கையில் பெருமைகள் வரும் அவர்கள் பற்பல தேசங்களில் சிதறடிக்கப்படுவார்கள் இன்றைக்கு நாம் பார்க்குறோமே பழைய ஏற்பாட்டில் புதிய ஏற்பாட்டிலும் என்றைக்கு தே தேவ ஜனங்கள் தேவனை மறந்தார்களோ அவர்கள் தேசங்கள் சிதறடிக்கப்பட்டார்கள் யூதர்கள் சிதறடிக்கப்பட்டார்கள் வேண்டாம் அவர் சிதறப்பனர் தேவன் அல்ல கூட்டி சேர்க்கிற தேவன் அது மட்டுமல்ல என்றைக்கு முறுமுறுப்பு வருகிறதோ அன்றைக்கு பெருமைகள் வரும் நான் அந்த வசனத்தை வாசிக்கிற இருபத்தொம்பது இருபத்தி ஒம்பது அவர் தங்கள் கிரியைகளினால் அவருக்கு கோபம் ஒட்டினார்கள் அது என்ன கிரியை பெருமை பெருமையாய் பேசுவது பெருமையாய் நடப்பது தங்கள் கிரியைகள் என்னை கேட்டுக்கொண்டு அன்புதைய பிள்ளையே உன் கிரியை தேவனுக்கு பிரியமா உன் கிரியைகள் தேவனுக்கு கோபம் ஒட்டுகிறதா உங்கள் கிரியைகள் உங்கள் பெற்றோருக்கு பிரியமாக இருக்கிறதா ஆனால் என்னுடைய பெற்றோர்கள் மனம் பொழு பொழுத்திருக்கிறார்கள் வெந்திருக்கிறார்கள் சொல்ல முடியல சொன்ன அடுத்த உடனே தற்கொலை எத்தனையோ ஊழியர்கள் கூட மனம் வெந்திருக்கிறார்கள் என சபை விட்டு போயிடுவார் ஒரு ஆளை சேர்க்க ரொம்ப கஷ்டம் அநேக ஊழியர்கள் இன்றைக்கு வெந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் காரணம் என்னவென்றால் உங்கள் கிரியைகள் அந்த அன்பு ஊழியர்களே உங்கள் கிரியைகள் உங்கள் ஊழியனைக்கு மகிழ்ச்சி தர வேண்டும் உங்கள் கிரியைகள் உங்கள் ஊழியனைக்கு ஒரு மன தாங்களை வேதனை தரக்கூடாது விசுவாசியே உங்கள் ஊழியனுக்கு மகிழ்ச்சியை தாங்க நீங்கள் பணம் தரணா பரவாயில்ல அவருக்கு நிம்மதியை தாங்க அவர் நிம்மதியை கெடுத்துடாதீங்க அவருக்கு நீங்கள் அவரை புகழ்னா பரவாயில்ல இகழ்ச்சியாக பேசாதிருங்க யோசித்து பாருங்கள் அவரை பாராட்ட வேண்டாம் ஆனால் அவரை புறங்குற வேண்டாம் இன்றைக்கு திருச்சபில் நடக்கிற ஒன்று தான் இது நண்பு ஊழியர்களே டோன்ட் டூ தட் டோன்ட் மர்மரிங் டோன்ட் கம்ப்ளைண்ட் டோன்ட் காசிப் இவருடைய விளைவு என்னவென்றால் அடுத்த வா சொல்கிறது தேவன் தம்முடைய அவர்களுக்கு விரோதமாயிருப்பார் விரோதமாக இருப்பது மட்டுமல்ல அவருடைய கையை எடுப்பார் அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது தான் நான் நான் எனக்கு பாதுகாப்பு என்றைக்கு அவருடைய கரம் என்னை விட்டு எடுபடுகிறதோ அன்றைக்கு எனக்கு ஆபத்து ஒரு சின்ன கேள்வி அவருடைய கரத்தின் கர் அவர் கரத்தினால் என்னை மூடி வைத்திருக்கிறார் உள்ளங்கையில் என்னை வரைத்து வைத்திருக்கிறார் இ ப்ரொடெக்ட் எட் மீன் எவ்ரி டே என்னைக்கு அவர் கை என்மே விட்டு எடுத்துடுறாரோ அன்னைக்கு என் கதை முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம் திருமலை சொல்கிறது அவருடைய கையை எடுத்தார் விரோதமான அடுத்த அது மட்டுமல்ல அன்பானவர்களே அது அடுத்த வார்த்தை போட்டிருக்குது அவங்க சொல்வதெல்லாம் எதிர்மறையான வார்த்தை ராட்சதரை கண்டோம் ஏனாக்கியரை கண்டோம் என்றைக்கு என்றை கத்தரை விட்டு போயிடுறோமோ அன்பானவர்களே அன்றைக்கு சாதாரண நாட்டில் கூட நமக்கு சிம்ம சொப்பனமாக இருப்பார் புரிய நினைக்கிறேன் சாதாரண நாட்டில் கூட நமக்கு ஒரு பெரிய கோலியாத்தா இருப்பார் கத்தோடு இருந்தால் கோலியாத்து கூட ஒரு சின்ன துரும்பாக இருப்பார் இன்றைக்கி என்ன ஏன் பயம் தெரியுமா கர்த்தரோடு இல்லை எனவே தான் பயம் தேவனோடு வாழ்ந்தால் பயம் இல்லை பாட்டெல்லாம் பாடுறோம் பயம் இல்லை பயம் இல்லையே ஆனால் என்றைக்கு அந்த பயம் வரும் என்றைக்கு அவுட் ஆஃப் வே அவுட் ஆஃப் காட் தேவனோட தூரமாய் வார்த்தைக்கு தூரமாய் சபைக்கு தூரமாய் தேவ சித்தத்துக்கு தூரமாய் தேவ நோக்கங்களுக்கு தூரமாய் தேவனுடைய தீர்மானத்துக்கு தூரமாய் போகிறோமோ அன்றைக்கு தேவையில்லாத பயங்கள் யாரை பார்த்தாலும் பயம் எதை பார்த்தாலும் பயம் எதிர்மறையான வார்த்தைகள் வாயிலிருந்து வரும் அவர் அப்படி பண்ணிட்டார் இவர் இப்படி பண்ணிட்டார் இவர் இப்படி பண்ணிட்டார் நீ சொல்கிறவங்களாம் பாருங்களேன் கத்தருக்குள்ளே வாழாதவங்க தான் யாரோ என்ன பண்ணிட்டாங்க எனக்கு மந்திரம் பண்ணிட்டாங்க சூன்யம் பண்ணிட்டாங்க இதெல்லாம் கத்தரோடு வாழறவங்க வாழ்க்கை வந்து வராது 
எவன் ஒருவன் கர்த்தருக்கு விரோதமாக இருக்கிறானோ கர்த்தருக்கு தூரம் போயிடுறானோ அவனுக்கு தான் இதெல்லாம் வரும் அது மட்டுமல்ல அவன் வாழ்க்கையில் பிரஜுரிஸ் பெருமை ரொம்ப பெருமை வந்துடும் இன்னைக்கு பெருமை பெருமைக்காக பெருமைக்கு காரணமே இதுதான் என்றைக்கு பெருமை வருதோ அன்னைக்கு கத்தரோட தூரம் போயிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் ஏற்றுக்கொண்டாலும் ஏற்றுக்கொள்ளா விட்டாலும் இப்போ இந்த ப்ரைட் காம்ஸ் த ப்ரெசன்ஸ் கோஸ் பெருமை உள்ளே வரும்போது தேவ பிரசன்னம் போயிடும் இதுதான் அந்த லூசுவருக்கு நடந்தது பெருமை வந்தது தேவ பிரசன்னம் போயிடுச்சு பெருமை தேவையில்லை பிரசனம் இருந்தால் போதும் பிரசனம் இருந்தால் நமக்கு தானாக பெருமைகள் வரும் உங்களை தேடி வரும் வாழ் வசதி தேடி வரும் ப்ராக்ரஸ் ப்ரொட்டெக்ஷன் ப்ரொவிஷன் எல்லாம் உங்களை தேடி வரும் முன்னேற்றம் தேடி வரும் தேவைகள் தேடி வரும் பாதுகாப்பு தேடி வரும் என்றைக்கு அதை விட்டுட்டு போயிடுறீங்களோ அன்றைக்கு இதெல்லாம் விட்டு விலகி போயிடும் பாதுகாப்பு போயிடும் பராமரிப்பு போயிடும் தேவைகள் போயிடும் வாழ்க்கையில் எல்லாமே போயிடும் வேண்டாம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் போட்டுருது ஜீவன் இல்லாதவைகளை இட்ட பலிகளை புசித்தார்கள் புரிய நினைக்கிறேன் தேவையில்லாத ஒன்றுக்கு முதலிடம் தேவையான ஒன்றுக்கு இரண்டாம் இடம் இன்றைக்கி அப்படி தான் நடக்குது தேவையுள்ள ஒன்றுக்கு முதலிடம் தரதில்லை சபை தேவை அது இஸ் நாட் ப்ரையாரிட்டி ஆண்டவர் முதலிடம் இல்லை வேதம் முதலிடம் இல்லை ஊழியன் முதலிடம் இல்லை யோசி பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஊழியன் முதலிடம் வகிக்கிறாரா உங்கள் குடும்ப நிகழ்ச்சிகளிலே பாவம் ஒரு ஒரு ஓரத்தில் உட்காந்துருக்கிறார் இதில் பெரிய வேடிக்கை என்னென்னா அவர் தான் திருமணத்தை நடத்துகிறார் திருமணம் நடத்துகிறவரே சாப்பாட்டில் கியூவில் நிற்கிறார் எவ்வளோ பெரிய துக்கமான வார்த்தை வேண்டாம் கிவ் ப்ரையாரிட்டி டு காட் அண்ட் கிவ் ப்ரையாரிட்டி டு த மேன் ஆஃப் காட் தேவனுக்கு முதலிடம் தாருங்கள் தேவ மனிதனுக்கு முதலிடம் தாருங்கள் அதுக்காக நீங்கள் அவரை தலையில் தூக்கி வைக்கணும்னு சொல்லலை ஆனரிங் வசனம் போட்டுருது ஜீவன் இல்லாதவைகளுக்கு இட்ட பலிகளை புசித்தார்கள் நிறைய பேர் அர்த்தம் இல்லாத ஒன்றுக்கு வாழ்க்கையை அர்த் அர்த்தப்படுத்துகிறாங்க அது அவசியம் இல்லாத ஒன்று காலை முதல் இரவு நேரம் வரை அதற்காக உழைத்து 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 பல முறை சொல்லியிருப்பேன் அரைச்சமாகவே அரைச்சி துவைச்ச துணியை துவைச்சி பெருக்கின வீட்டையே பெருக்கி செய்யுங்க சுத்தம் சோறு போடும் ஆனால் அதுக்காக அதை நஷ்டம் போட்டிருக்குது அதாவது இது அவசியம் அதை செய்யுங்கள் அவசியம் இல்லாத ஒன்று இங்கே தமிழில் போட்டது ஜீவன் இல்லாத ஒன்று இன்றைக்கு நீங்கள் செய்கிற எல்லாத்துக்குமே லைஃப் இருக்குதா வாட் எவர் யூ டூ இட் மஸ்ட் ஹவ் அ லைஃப் இந்த ஊழியம் பண்ணுறோம் இட் ஹஸ் அ லைஃப் இந்த வார்த்தை கேட்குறீங்க நோக்கம் தெரியுமா நீங்கள் இந்த ஜீவனை பெற சோர்ந்து போன ஜீவன் விளக்கரித்து போன ஜீவன் வாழ்க்கையில் நொந்து நூலான ஜீவன் அவளுக்கு ஜீவன் தரதான் ஆண்டவர் சொன்னார் நானும் ஜீவன் உண்டாகவும் அந்த ஜீவன் பரிபூர்ணப்படவும் ஜீவன் இல்லாத ஒன்று வாலிப தம்பி லைஃப் வித்வுட் எனி யூஸ்லெஸ் பயன் இல்லாத ஒன்றுக்கு என்ன ப கஷ்டப்படுறீங்கள அங்கே இங்கே கடை வாங்கி எனக்கு ரொம்ப வேதனையான காரியம் கடை வாங்கி பிறந்த நாள் கொண்டாடுறது கடன் வாங்கி பண்டிகை கொண்டாடுறது இது தேவையில்லாத ஒன்று தேவன் செய்வ தருவாரானால் செய்யுங்க கட பெருமைக்காக வேண்டாம் இன்றைக்கெல்லாம் பிறந்த நாள் பிறந்த நாள் இடப்படலாம் நடக்குது இவங்க சபைக்கு காணிக்கை தரமாட்டாங்க சபைக்கு தசமாக தரமாட்டாங்க ஆனால் கிராண்ட் செலிப்ரேஷன் பர்த்டே பெரிய பெரிய ரிசார்ட்ஸ் இது தேவை என்பதை சற்று யோசித்து பாருங்கள் தே அதாவது ஜீவன் இல்லாத ஒன்றுக்கு நீங்கள் உங்கள் நேரங்களையும் உங்கள் வாழ்க்கையும் உங்களுடைய பணத்தையும் நீங்கள் பலியிட வேண்டாம் என் அன்பு ஊழியர்களே உங்கள் நீங்கள் பண சர்வ் பண்ணுற பணம் கூட இட் மஸ்ட் பே மீனிங்ஃபுல் ஒரு ஐந்து தொலைக்காட்சிகளிலே வாரந்தோ தினந்தோறும் பேசுகிறேன் தினந்தோறும் ஐந்து தொலைக்காட்சிகளில் தினந்தோறும் பேசுகிறேன் சில தொலைக்காட்சிகளை காலை மாலையும் பேசுகிறேன் அதற்கு பணம் செலவழிக்கப்படுகிறது நேரம் செலவழிக்கப்படுகிறது என்னுடைய உழைப்பு செலவழிக்கப்படுகிறது நோக்கம் தெரியுமா ஐ நோ இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஐ நோ இட் இஸ் ஃப்ரூட்ஃபுல் ஒன் டே ஆர் அதர் என்றைக்கா ஒரு நாள் இது பலன் தரும் யாருக்கோ ஒருவருக்கு பலன் தரும் நோக்கம் என்னவென்றால் ஜீவனில்லாத ஒன்றுக்கு காலம் முழுக்க உழைச்சமே ஜீவனுள்ள ஒரு தேவனுக்கு இருக்கிற கொஞ்ச நாளில் உழைப்போம் என்னை கேட்டுக்கொண்டு அன்பதைய பிள்ளையே உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் ஜீவன் இல்லாத ஒன்று காலமெல்லாம் உழைச்சோம் ஓடி ஓடி உழைச்சோம் அர்த்தமே இல்லை யாருக்காகலாம் உழைச்சோம் அவங்களாம் இன்றைக்கி நம்மளை கண்டுக்கவே இல்லை ஆனால் இவருக்காக செய்கிற சின்ன சின்ன காரியங்களை கூட காட் ரெக்கார்ட் அந்த வார்த்தை எழுதப்பட்டது முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று பினகாஸ் என்ற ஒரு மனிதனை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவன் தேவனுக்காக நின்றான் 
ரொம்ப கஷ்டம் எதிர்மறையான மக்கள் எதிர்மறையான சூழ்நிலை ஒரு பக்கம் இது கல் கல்லடிக்கிற ஜன கல்லெறிய ஜனங்கள் ஒரு பக்கம் கத்தனுடைய பாரம் ஒரு பக்கம் பாரம் ஒரு பக்கம் எதிராக இருக்கிற மக்கள் பாரப்படுத்துகிறவர்கள் இன்னொன்று கத்தனுடைய பாரம் மனிதனால் உண்டாகிற பாரம் இது கத்தரால் வருகிற பாரம் நின்றான் வசனம் சொல்கிறது அதுக்கு பின்னாடி சொல்கிறேன் முப்பத்தி ஒன்று அது நீதியாக என்னப்பட்டது தலைமுறை தலைமுறையாக அவனுக்கு நீதியாக என்னப்பட்டது உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த பிணகாசை பற்றி மல்கியாவில் சொல்லுகிறார் மல்கியா ரெண்டாம் அதிகாரம் முழுக்க முழுக்க இந்த பிணகாசை பற்றி தான் அங்கே அவன் 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 என்றிருக்கும் அந்த அவன் இவன் தான் என்னாகமத்தில் வாழ்ந்த ஒருவனை சங்கீதத்தில் பேசுகிறார் என்னாகமத்தில் வாழ்ந்த ஒருவனை மல்கியா ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பேசுகிறார் மல்கியா ரெண்டாம் அதிகாரத்தை வாசித்து பாருங்கள் அவனோடு நான் செய்த உடன்படிக்கை அவன் 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 என்ற வார்த்தை இருக்கும் அந்த அவன் யாரோ ஒருவன் அல்ல இவன் தான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் அன்பானவர்களே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தை நான் படிக்க விரும்புகிறேன் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் பாகால் பெயரை பற்றி பாகால் பெயரை பற்றி கொண்டு அதாவது தேவையில்லாத ஒன்றிலே தன்னை இணைத்து கொள்ளுவது கொஞ்சம் கருத்தை கேளுங்க தேவையில்லாத ஒன்று அது எனக்கு தேவையே இல்லை அது என் பிரச்சனையே இல்லை நிறைய பேர் புரியல பிர தங்களுக்கு தொடர்பில்லாத ஒன்று நினைத்து கொள்வது ஏன்னா அவர் பண்ணுறார் நானும் பண்ணுறேன் அவர் ஒழி என்றார் நானும் ஒழிக அவர் எதிர்க்கிறார் நானும் எதிர்க்கிறேன் தேவையே இல்லை அவர் எதிர்ப்பதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் அவர் தவறு பண்ணியிருப்பார் அவர் கரெக்ட் பண்ணப்பட்டிருப்பார் எனவே அதை எதிர்க்கிறார் உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லையே நீ சிரிச்சையில் பாருங்கள் ஒரு விசுவாசி எழுந்தால் அடுத்த விசுவாசி எழுந்துகிறார் அதாவது குறை சொல்ல அவருக்கு சம்மந்தமே இல்லை அவருக்கு ச அவர் குறை சொல்கிறது அவருக்கும் அந்த மனிதனுக்கும் உள்ளது பிரச்சனை சம்மந்தமே இல்லை இன்னொருத்தர் அதில் இன்வால்வ் ஆகிடுறார் திரும்ப சொல்கிறேன் அவர்கள் பாகால் பெயரை பற்றி கொண்டார்கள் அதற்குரியவர்கள் அதை பற்றி கொள்ளலாம் அது அவருடைய சொந்தமானது அது அவருடைய ஆராதனை ஒழுங்கு அவர்கள் பற்றி கொள்ளலாம் சம்மந்தமே இல்லாத ஒன்றை ஏன் பற்றி கொள்ளுகிறீர்கள் என்னை கேட்டுக்கொண்டு அன்பு தேவ பிள்ளையே உன் பற்றி கொள்ளுதல் எது யார் எப்படிப்பட்டது யாரை பற்றி கொள்ளுகிறாய் சபைக்கே போல அவனை பற்றி கொள்ளுகிறாய் வேது சம்மந்தமே இல்லை அவனை பற்றி கொள்ளுகிறாய் ஆண்டவர் யாருனே தெரியாது அவனை பற்றி கொள்ளுகிறாய் நான் புரிய நினைக்கிறேன் தங்களையே இணைத்து கொள்ளுவது கவனிங்க இவங்க யாருன்னா அடுத்தவங்களை கிரிட்டிஸ் கிரிட்டிக்ஸ் பண்ணுறவங்க அடுத்த விமர்சிக்கிறவங்க தன்னை இணைத்து கொள்ளுவார்கள் கவனியங்கள் இந்த வசனம் சொல்கிறது அவனுடைய வசனம் என்னவென்றால் புசித்தார்கள் இருபத்தொம்பது கோபம் ஊட்டினார்கள் கவனிங்க புசித்தார்கள் அந்த வசனம் சொல்ல விரும்புகிறேன் புசித்தார்கள் மறித்தார்கள் இப்படி நினைக்கிறேன் த ஈட் அந்த டை இருபத்தி எட்டாம் கடைசி வார்த்தை புசித்தார்கள் ரொம்ப இன்பமாக இருக்கும் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் தி என்ஜாய்ட் இன்றைக்கி அப்படி தானே வந்தனையெல்லாம் வந்த போஜனம் கத்தருடைய நாள் அன்னைக்கு சபைக்கு வரதில்லை பார்ட்டி அன்னைக்கு டின்னர் விருந்து ரிசார்ட்ஸ் ஏன்னா ஃப்ரெண்டுங்க போகிறாங்க புசித்தார்கள் அவன் அடுத்த வார்த்தை அவர்கள் மறித்தார்கள் அந்த வார்த்தை அங்கே இல்லை மறித்தார்கள் அவர்கள் அவர்கள் அந்த அந்த வசனம் சொல்லுகிறது மறித்தார்கள் புசித்தார்கள் அடுத்து மறித்தார் வாதை அவர்களுக்குள்ளே புகுந்தது அந்த அர்த்தம் என்ன தெரியுமா வியாதி புகுந்தது மரணம் புகுந்தது எல்லாமே புகுந்தது ஏழ்மை புகுந்தது புசிக்கும் போது தெரியாது இந்த என்ஜோ ஆகும் நினைக்கிறாங்க நிறைய பேர் வாதி பிள்ளைகளாம் அப்படி தான் சபைக்கு வர்றவங்க கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் சம்பாதிக்கிறாங்க இந்த என்ஜாய் த லைஃப் சபை தேவையே இல்லை ஆண்டவர் தேவையே இல்லை ஊழியன் தேவையே இல்லை பெரியவர்கள் தேவையே இல்லை இந்த என்ஜாய் புசித்து அடுத்த வசனம் இருபத்தொம்பது இருபத்தொம்பது வாதை புகுந்தது வியாதி புகுந்தது மரணம் புகுந்தது அது கருத்தாக படிங்க கருத்தாக படிங்க யார் தெரியுமா இவர்கள் சாதாரண மக்கள் அல்ல யுத்த வீரர்கள் நியாயாதிபதிகள் ராஜாக்கள் வசந்த படிக்கிற தங்கள் கிரிகினாலே கோபம் ஊட்டினார்கள் தி ஆர் நாட் ஆர்டினரி பீப்புள் அதில் ராஜாக்கள் இருக்கிறாங்க யுத்த வீரர்கள் இருக்கிறாங்க 
பலசாலி இருக்கிறாங்க இராணுவ வீரர்கள் இருக்கிறாங்க பல பலதும் படித்தவங்க இருக்கிறாங்க மறித்தார்கள் நல்ல கவனிக்க வேணும் தேர் நாட் ஆர்டினரி பீப்புள் என்னை கேட்டுக்கொண்டு கண்பு தெய்வ பிள்ளையே அந்த இருபத்தொம்பது சொல்லுக்கு இருபத்தொம்பது வாதை அவர்களுக்குள் புகுந்தது இரண்டு வார்த்தை இருக்குது முப்பத்தொன்று உங்கள் நீதி என்னப்படும் உங்கள் அநீதியும் என்னப்படும் உங்கள் நீதி தலைமுறை தலைமுறையாக இருக்கும் உங்கள் தவறுகள் கூட தலைமுறை தலைமுறையாக இருக்கும் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் இருபத்தி ஆறு அவர்கள் சந்ததி அழியும் யாருடைய சந்ததி பீப்புள் ஆர் மர்மரிங் முறுமுறுக்கிறவர்கள் குறை சொல்லுகிறவர்கள் குற்றம் சுமத்துகிறவர்கள் தேவையில்லாமல் அடுத்ததில் தங்களை இணைத்து கொள்ளுகிறவர்கள் உங்களுக்கு சம்மந்தமே இல்லை நேயர் சொல்கிறாங்க என்னை கட்டாயப்படுத்தி அதை சேர்த்துட்டாங்க திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன் தேவன் மையப்படுத்துங்க மனுஷனை மையப்படுத்த வேண்டாம் உங்களுக்கு தொடர்பே இல்லாத ஒன்று ஒய் யூ வாண்ட் என் டேங்கல் அதுலேயும் சிக்கிக்கிறீங்க அந்த வசனம் போட்டுருது அவர்கள் அழிந்தார்கள் இது வசனம் போட்டிருக்குது அவர்களோட பொல்லாப்பு வந்தது நாளிலே என்னை கேட்டுக்கொண்டு அன்புதைய பிள்ளையே உபாகமம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் இந்நாளிலே அவனவன் தன் தன் பார்வைக்கு சரியானதெல்லாம் செய்கிறது போல நீங்கள் செய்யாதிருப்பீர்களாக திரும்ப சொல்லுகிறேன் அந்த வசனத்தை திருமுறை படியுங்கள் ஏழாம் வசனம் கத்தினுடைய சன்னதியிலே புசித்து கைட்டு செய்த கைட்டு செய்ததும் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதித்ததுமான யாவுக்காகவும் நீங்களும் எங்கள் குடும்பத்தாரும் சந்தோஷப்படுவீர்கள் வாட் எவர் யூ டூ இட் ஃபார் லார்ட் வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் நினைச்சு நிற்கும் திரும்ப சொல்லுகிறேன் தேவ சமூகத்தில் நீங்கள் செய்த ஒன்று உங்களை ஆசிர்வதிக்கும் உங்கள் குடும்பத்தாரை சந்தோஷப்படுத்தும் உபாகமம் பன்னிரெண்டு ஏழு நீங்கள் ஆசிரிக்கப்படுவீங்க உங்கள் குடும்பத்தார் சந்தோஷப்படுவாங்க ஊழியம் பண்ணுங்க என்னவெல்லாம் செய்ய முடியுமோ கத்திரிக்காய் செய்யுங்க அடுத்து இன்னொரு எதிர்மறையான வார்த்தை அவர்கள் செய்கிறபடி நீங்கள் செய்யாதிருங்கள் அந்த வார்த்தை அவன் அவனுக்கு சரி போனதவன் செய்கிறான் ஆனால் நீங்கள் செய்யாதிருங்க தெரியுமா நீங்கள் செய்கிற ஒன்று தவறான ஒன்று தவறான வாழ்க்கை சரியான ஒன்று சரியான வாழ்க்கை தவறான தீர்மானம் தவறான வாழ்க்கை சரியான தீர்மானம் சரியான வாழ்க்கை வேண்டாம் அன்பானவர்களே தொடர்ந்து அந்த வசனம் இப்படி சொல்கிறது யாத்திராமத்து புஸ்தகம் பத்தொன்பது இருபத்தி நாலு இந்த முறுமுறுக்கிறவர்கள் எதிர்க்கிறவர்கள் தேவன் சொல்கிறார் இருபத்தி நாலில் அவர்கள் கர்த்தரிடத்தில் வராதிருக்க கடவர்கள் யாத்திராகும் பத்தொன்பது இருபத்தி நாலு பின்பகுதி அவர்கள் கர்த்தரிடத்தில் வராதிருக்க கடவர்கள் அப்படின்னா அப்படிப்பட்டவங்களே கர்த்தரை ஏற்றுக்கொள்ள ஆண்டு ஏற்றுக்கொள்ள இல்லையா வசந்த படித்து பாருங்கள் காட் வில் நாட் அக்செப்ட் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் இந்த முறுமுறுக்கிறவங்களே கத்திரை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் வசத்திர படிக்கிறேன் அவர்கள் கர்த்தரிடத்தில் வராதிருக்க கடவர்கள் அப்படியான தேவனை அவளை ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை இந்த நாளிலே அன்பான தேவ பிள்ளையே ஒரு மனிதன் என்றான் பினகாஸ் ஆரோனின் குமாரனாகிய இளையாசிரியர் மகன் இவனை குறித்து இன்னாங்கமத்து புஸ்தகம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து எட்டு ஒன்பது பதினெட்டு ஆகிய வசனங்களிலே இவனை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் இருபத்தி ஐந்து மோசே இஸ்ரேவியர் ஞாபகம் நோக்கி நீங்கள் அவரவர் பாகால் பெயரை பற்றி கொண்ட உங்கள் மனிதரை கொன்று போடுங்கள் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அந்த பாகால் பெயரின் இடத்துல தேவையில்லாத ஒன்றை பற்றி கொள்வது தேவையில்லாத ஒன்றுக்கு நேரங்களை செலவு பண்ணுவது அவர்கள் கொன்று போடுங்கள் ஒன்றாம் வசனத்தில் அவர்கள் ஆதையால் செத்தவர்கள் இருபத்தி நாலாயிரம் பேர் அன்பானவர்களே ஒன்பதாம் வசனம் ஒன்பதாம் வசனம் பதினெட்டாம் வசனம் பதினெட்டாம் வசனம் பேயாரின் சங்கதியிலும் பேயார் நிமித்தமும் வாதை உண்டான அந்நாளிலே குத்துண்ட அவர்கள் சகோதரியாகிய கஸ்பி என்னும் மீதியான் பிரவினுடைய குமாரத்தின் சங்கையிலும் அவர் உங்களுக்குள்ளே செய்த சற்பனைகளினாலே உங்களை மோசம் போக்கி நெருக்கினார்களே என்றார் நீங்கள் அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரியாது இவங்க தேவையில்லாத ஒன்றிலே உங்களை இணைத்து கொள்வது கவனியங்கள் அவர்கள் செய்த சற்பனைகள் புரிய நினைக்கிறேன் டாக்டிக்ஸ் தந்திரங்கள் 
அது என்ன செய்யும் உங்களை மோசம் போக்கும் உங்களை நெருக்கும் அது மட்டுமல்ல உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒன்றுமில்லாமற் போக பண்ணும் இப்படிப்பட்ட மக்கள் மத்தியிலே ஒருவன் எழும்பினான் அவன்தான் பினகாஸ் என்னை கேட்டுக்கொண்டு காண்போது தேவ பிள்ளைகளே தேவர் உங்களை என்னை ஒரு பினகாச வைத்திருக்கிறார் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணல கர்த்தருக்காக வாழ இன்றைக்கு திருச்சபையில் அநேக ஊழியர்கள் முப்பதாம் வசனம் பினகாஸ் எழுந்தான் நின்றான் நியாயம் செய்தான் இன்றைக்கு நியாயத்தின் பக்கம் நிற்கிறவர்கள் மிக குறைவு நிறைய பேர் பார்த்துட்டேன் அநியாயத்தின் பக்கம் நிற்கிறது அதிகம் நல்லாவே தெரியுது அநியாயம் கொஞ்சம் கூட நீதியே இல்லை ஏன்னா அவரால் சில நன்மைகள் அவர் கிடைக்கிறது நன்மைகள் குறைஞ்சி போயிடும் தேவன் தரும் நன்மைகளை விட உலகம் தரும் நன்மை எனக்கு ஜனங்கள் ரொம்ப விரும்புகிறாங்க அநியாயம்தான் ஆனால் அங்கே தான் நிற்கிறாங்க நியாயத்தின் பக்கம் நிற்கிறவர்கள் மிக குறைவு கல்வாரியிலே நின்றவர்கள் மிக குறைவு பரபாசுக்காக சத்தம் எழுப்பினால் தான் அதிகம் இன்றைய உலகம் அப்படி தான் பரபாசின் பக்கம் அதிகமான பெயர் பரிசுத்தரின் பக்கம் குறைவான பெயர் நல்ல கவனிங்களேன் சத்தியத்தை பேசுகிற சபையில் ஆட்களை இருக்கிறதில்லை சத்தியம் பேசுகிற ஊழியர் மதிக்கப்படுவதில்லை சத்தியம் பேசுகிற சபை அன்பானவர்களே பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கி இருக்கிறது சத்தியமே கிடையாது அவர் பிஎம்டபிள்யூ ஆடி இப்போ தான் வந்தார் ஆனால் என்ன சொல்லணும் தெரியுமா சத்தியத்தின் பக்கம் இல்லைங்க உங்கள் தலைமுறை தலைமுறை எங்கள் பேசப்படுவீர்கள் இன்றைக்கு அநேகர் கண்டும் காணாமல் இருக்கிற மக்கள் ஏராளம் என்னுடைய செய்தி ஸ்டாண்ட் ஃபார் ரேச்சஸ்னஸ் ஸ்டாண்ட் ஃபார் மர்சி ஸ்டாண்ட் ஃபார் பீஸ் ஸ்டாண்ட் ஃபார் ட்ரூத் சத்தியத்துக்காக நில்லுங்கள் தேவ சத்தத்துக்காக நில்லுங்கள் தேவ இறக்கத்துக்காக நில்லுங்கள் தேவ நீதிக்காக நில்லுங்கள் உங்கள் சந்ததி நிற்கும் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே அடுத்த வசனம் சொல்கிறது அடுத்த வசனம் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு அவருக்கு கோபம் ஊட்டினார்கள் அடுத்த வார்த்தை முப்பத்தி மூணு தேவனுடைய ஆவியை விசனப்படுத்தினார்கள் அவன் ஆவி மட்டுமல்ல அவர் ஆவியும் ஆங்கிலத்தில் தி ப்ரொவோக் த ஸ்பிரிட் ஊழியம் விசனப்படுத்தாதீங்க கத்திரை விசனப்படுத்தாதீங்க நீங்க நன்றாய் ஆரம்பித்தார்கள் ஆனால் நன்றாய் முடிக்கவில்லை முப்பத்தி நாலு நன்றாய் ஆரம்பித்தார்கள் நன்றாய் முடிக்கவில்லை காரணம் என்னவென்றால் முப்பத்தி ஐந்து ஜாதிகளோடு கலந்தார்கள் அவருடைய கிரிகளை கற்றுக்கொண்டார்கள் சேவித்தார்கள் படிக்கும் கிழங்க கலந்தார்கள் கற்றுக்கொண்டார்கள் சேவித்தார்கள் கண்ணியாய் மாறிற்று திரையில் இந்த வார்த்தைகளை பாருங்கள் தெல்லோன் அப்படின்னா அவளோடு உறவு என்னைக்கு உறவு வைக்கிறீங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு வந்துடும் அந்த வார்த்தை பாருங்கள் கற்று அவர்கள் கிரிகளை கற்றுக்கொண்டார்கள் நல்ல கிரிகள் அல்ல சபை காலகாலமாக வரும் ஆனால் அவன் நல்ல கிரிகளை கற்றுக்கொள்கிறதே இல்லை ஆனால் ஒரு நாள் எங்கேயோ போகிறாரு அந்த கிரிகளை கற்றுக்கொள்கிறார்கள் தெரிய நினைக்கிறேன் ஒரு நாள் ஒரு இடத்துக்கு போகிறாங்க என்னோட பிள்ளைகள் இதோ இடத்துக்கு போகிறாங்க பிக்னிக் ஒரு ஏதோ ஒரு டூர் ரெண்டே நாளில் லைஃபே சேஞ்ச் ஆகிடுது அந்த உறவு அவளை மொத்தமாக மாற்றிடுது அது மட்டுமல்ல ஆங்கிலத்தில் அவளை கலாச்சாரத்தை கற்றுக்கொண்டார்கள் தி அடாப்டட் தர் மெத்தட்ஸ் நீ திருச்சபா அப்படி தான் தி அடாப்டட் வேர்ல்டி மெத்தட்ஸ் அவர் பண்ணுறார் நாம் பண்ணோம் திருமணங்கள்லாம் வேர்ல்டி அடாப்டட் ஆவிக்குரிய திருமணங்கள் கூட நாள் பார்த்து நட்சத்திரம் பார்த்து தேதி பார்த்து முகூர்த்தம் நாள் பார்த்து பிகாஸ் தி அடாப்டட் த வேர்ல்டி பீப்புள் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்களோ அதே இவங்க பண்ணுறாங்க வேண்டாம் அது எதனுடைய அடிப்படை தான் எமோஷ்னல் அவங்களாம் பண்ணுறாங்களே நண்பான தேவ பிள்ளைகளே கடன் வாங்கி பண்டிகை கொண்டாடாதீங்க கடன் வாங்கி பர்த்டே கொண்டாடாதீங்க கடன் வாங்கி உங்கள் வீட்டில் எந்த விருந்தும் பண்ணாதீங்க தேவன் தருவாரானால் சிறப்பாக பண்ணுங்க டோன்ட் அடாப்டட் த வேர்ல்டி மெத்தட்ஸ் அவங்க கொண்டாடுறாங்க ஃபஸ்ட் பர்த்டே பண்ணுங்க ஆண்டுக்கு ஜோம் பண்ணுங்க உங்கள் ஊழியர் கூப்பிடுங்க ஒரு ஜோம் ஜோம் பண்ணுங்க உங்களால் என்ன முடியுமா செய்யுங்க யோசித்து பாருங்கள் பெருமைக்காக வேண்டாம் ஊரை கூட்டி உலகத்தை கூட்டி கடன் வாங்கி அந்த கடனை திரும்ப செலுத்த முடியாமல் வட்டி வாங்கி அந்த வட்டி கட்ட அந்த வச அந்த வசலுக்கே வட்டி கட்ட முடியாமல் அதுக்கு ஒரு கடன் வாங்கி வேண்டாம் அன்பான கத்தில் அவனை அவங்க அவங்களுடைய நிலைகளை பார்த்தீங்கன்னா அது மொத்தம் முப்பத்தி ஏழு தங்கள் குமாரரையும் தங்கள் குமாரத்திகளையும் பிசாசுக்கு பலியிட்டார்கள் 
யோசித்து பார்த்தீங்களா தங்கள் குமாரரையும் தங்கள் குமாரத்திகளையும் யோசித்து பாருங்க தானும் கேட்டு தன் குடும்பமும் கேட்டு பாருங்க தே சவ் த ஐடல்ஸ் நாட் மீ சவிங் த ஐடல்ஸ் அவங்களோட குமாரத்திகள் கூட பலியானார்கள் நரபலின்னு சொல்கிற மாதிரி அன்றைக்கே இருந்துச்சு ஏன் தெரியுமா மூன்று வார்த்தைகள் மூன்று வார்த்தைகள் ஜாதிகளோடு கலந்தது அவர்கள் கிரியைகளை கற்றுக்கொண்டு அவருடைய விக்கிரங்களை சேவித்து அது அவள் கண்ணியாயிற்று அதாவது இமிட்டேட் லைக் தம் அவர்களைப் போலவே மாறி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்களோ அப்படியே நம்ம பண்ணணும் நீங்கள் திருச்சாவை அப்படி தானே த ஸ்டைல் அதே சகே அலங்காரம் முள்முடி மாதிரி பாருங்கள் அதில் தெரியும் என்னென்னோ ஸ்டைல்லாம் வருது இப்போ தாடி சகை அலங்காரம் மீசை அதே அதாவது தே அடாப்டட் த வேர்ல்டி மெத்தட்ஸ் தே இமிட்டேட்டட் த வேர்ல்டி பீப்புள் அவரை மாதிரியே ஆண்களும் பெண்களும் வேண்டாம் கவனியங்கள் அது புறஜாதிகளுடைய கேவலமாய் மாறுகிற வாழ்க்கை முப்பத்தி ஒம்பது முப்பத்தி ஒம்பது அசுத்தமானார்கள் சோரம் போனார்கள் புறஜாதிகளுடைய கேவலமான ஒரு வாழ்க்கை அது மட்டுமல்ல சத்ருவின் கையிலே அவளை கத்திர ஒப்பு கொடுத்தார் நாற்பத்தி ஓராம் வசனம் ஜாதிகளுடைய கையிலே ஒப்பு கொடுத்தார் இவ்வளவு வேதனையான வார்த்தை அன்பாண்டு வாழ்க்கையில் பல நேரங்களில் தேவன் ஏன் நம்மை பாடலுக்கு அனுமதிக்கிறார்னு சொன்னால் பாடுகளை விட உன் தேவன் பெரியவர் திரும்ப சொல்லுகிறேன் தேவ ஜன உபத்திரவத்திற்கு பல காரணங்கள் உண்டு ஒன்று தானாய் வருவது நானாக ஏற்றுக்கொள்வது சத்துருவால் வருவது த அதாவது சத்துருவால் வந்தால் தேவன் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளுவார் தேவன் அனுமதிப்பாரானால் அதற்கு பல காரணம் உண்டு நான் இன்னும் வளர செய்ய இன்னும் ஊன்ற கட்ட அவரையே சார்ந்து கொள்ள பாடுகளை விட உன் தேவன் பெரிய என்பதை நிரூபிக்க எனவே அன்பானவர்களே வாழ்க்கையில் பல உபத்திரம் வரும்போது சோர்ந்து போக வேண்டாம் இந்த சீத்திர முறம கேளுங்க ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரிப்பீட் முறுமுறுப்பு வேண்டாம் தர்க்கம் வேண்டாம் கம் குற்றச்சாட்டு வேண்டாம் மனத்தாங்கள் வேண்டாம் உங்கள் நிலையில் உணர்ந்து பாருங்கள் இரக்கம் பாராட்டும் தேவன் கண்ணோக்கும் தேவன் விடுவிக்கும் தேவன் உன் சிறையிருப்பதுனை மாற்றும் தேவன் தன்னோடு சேர்த்து கொள்ளுகிற தேவன் எத்தனை அன்புள்ள தேவன் அந்த அன்புள்ள தேவனுக்கு அர்ப்பணிப்போம் ஜபிப்போம் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த நல்ல ஆண்டு வரே தர்மையான வேலைக்காய் நன்றி அன்று வரே நூற்றி ஆறாம் சங்கீதம் எங்கள் வாழ்க்கையின் ஒரு பாடம் இட் இஸ் அ ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் நடைமுறை வாழ்க்கையை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்த தேவையில்லாத ஒன்றுக்கு ஜீவன் இல்லாத ஒன்றுக்கு எங்கள் ஜீவனை கொடுக்காதபடி ஒரு அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கை வாழ தேவனை பற்றி கொண்டு தேவ சித்தம் செய்ய தகுதி இல்லாத ஒன்றை நினைத்து கொள்ளாதபடி அண்டவரே ஜாதிகளோடு கலந்து கற்றுக்கொண்டு நாட் டு இமிடேட் நாட் டு அடாப்டட் அவர்களைப் போல எதையும் செய்யாதபடி அந்த வாழ்க்கையை நாங்கள் தேவனுக்கென்று வாழ தேவனை கிருபையும் பலத்தையும் தாரும் உடைய கரங்களிலே தாழ்த்துகிறோம் கத்தருடைய நாம மையப்படட்டும் தேவன் விரும்புகிற பிள்ளைகளாய் வாழ்ந்து தலைமுறை தலைமுறையாக நீதி என்னப்பட வேண்டும் ஒரு பிணகாசை போல தேவனுக்காக வைராக்கியமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ தேவனுக்காய் நிற்க நாட் டு காம்ப்ரமைஸ் சத்தியத்திற்காய் நிற்க தேவனுடைய சத்தத்துக்கு நிற்க எங்களுக்கு பலன் தாரும் உடைய கரங்களிலே தாழ்த்துகிறோம் ஏசுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் அன்பான ஊழியர்களே திசைகளை கேளுங்கள் முடிந்தால் உங்கள் மக்களுக்கும் போதியுங்கள் காட் பிளஸ் யூ எங்கள் விலாசம் போதகர் ஸ்டீஃபன் தேவகுமார் திறந்த வாசல் சபை நம்பர் அறுபத்தி ஐந்து பரமானந்த தெரு ஏழு கிணறு சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்று தொடர்புக்கு ஒன்பது எட்டு நான்கு ஒன்று எட்டு மூன்று ஒன்பது இரண்டு எட்டு ஏழு மேலும் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 மூன்று ஒன்று எட்டு மூன்று 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 பூஜ்ஜியம் எங்கள் மின் அஞ்சல் ஸ்டீஃபன் ஓப்பன் டோர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் எங்கள் தேவ செய்திகளை யூடியூப் சேனலில் பார்த்து பயனடையுங்கள் தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக